Avanti! Eccomi. Finalmente, dai, vieni, siedi. Così in ritardo. Sbrigati che devo prendere il jet. Certo, certo, certo. Eh. Mi dica cosa devo scrivere. Allora, hai sentito che la giunta comunale ha deliberato che dal prossimo anno tutta la città sarà a zona 30, eh? Sono pazzi. Questo è l'ennesimo atto di guerra contro gli automobilisti. È una cosa che ci portiamo dietro dagli anni Ottanta, da quando c'erano le targhe alterne, ti ricordi? Ma non puoi ricordarti, sei troppo piccolo. Dannata lobby delle targhe alterne. Tanto hanno fatto, tanto hanno detto e guarda dove siamo arrivati. Adesso bloccano le macchine con le loro ZTL e le poche che possono ancora circolare devono andare a passo di lumaca. Se le avessero bloccate tutte prima, magari non saremmo a questo punto. Ma non dire bestialità! Devi scrivere che questo è un attacco alla libertà delle persone ed è una misura che colpirà soprattutto i più poveri. Che al massimo si possono permettere di usare i mezzi. Come hai detto? Eh, niente, niente. Ah. Stavo pensando a una cosa mia. Direttore, l'autista l'aspetta qui sotto fra un'ora. Grazie, Nadia. Il pezzo deve essere pronto prima che mi parta il jet, eh? Perché? Perché così ho il tempo di farlo vedere agli investitori, no? Eh, dal prossimo anno avremo per sei mesi sulla prima pagina la pubblicità del loro SUV da 600 cavalli. Tempo che atterro ad Abu Dhabi, magari strappo un extra budget, così diamo qualcosa anche a te, eh? Che sono sei mesi che fai lo stage qua per... per... Quanto è che ti diamo? In realtà niente, anzi, sono io che mi pago tutte le spese. Ecco, se tu mi scrivi un bel pezzo e mi fa fare bella figura, magari strappo qualcosa anche per te, ti paghiamo le, le spese dei prossimi tre mesi, che dici? Eh? Grazie, però non vorrei pesare troppo sull'extra budget. Ma no, ma figurati. Noi non siamo solo un grande giornale, siamo una grandissima famiglia. Ma tu lo sai il privilegio che hai a lavorare qua? Lo sai? Mm? Lo sai? No, non lo sai. Qui si respira il vero giornalismo italiano, eh? Stai imparando tantissimo. Pensa se io alla tua età avessi avuto la tua stessa possibilità. Eh, erano altri tempi. Eh, sì. Però devi arrivare puntuale, eh? Almeno finché non ti fai una posizione. Adesso spiegami perché sei arrivato in ritardo. Il tram era rimasto bloccato perché un SUV ha investito un ciclista eh. e si è creato un ingorgo. Ma sti maledetti ciclisti, sempre in mezzo alle palle sono. Vabbè, meglio che vada a scrivere, se no non finisco in tempo. Bravo, vai. Buon viaggio. Grazie. C'è un altro modo di parlare di mobilità. Per scoprirlo, segui Brave New Europe su Slow News.